，怎么会这样？这小子为什么会和春秋山直视蒋心言也有关系？为什么这种级别的人物会和陆昭歌一起在万年桃树那儿得到祝福？难道这位天人之姿的蒋直视已经和陆昭歌成了道侣？我不信，我不信！还有没有什么东西是漏掉的？这，我早该想到了。那小子的飞行法宝，正是剑宗唯一的炼级宗师宁莹的招牌法宝啊！宁莹，剑宗长老，第六境的大修行者。而身为大修行者，他名扬四海的是炼级，他是整个天玄界都少有的炼级宗师。剑宗大部分的顶级剑胚都是出自他手。而且从天机塔的消息来看，这位顶级炼气宗师目前一位弟子都没有。那如果他真的以子侄看待陆昭歌，那这小小的墨门，牵扯的大人物也太多了。哎，这陆昭歌怎么这么难搞啊？就在宣姬焦头烂额的时候，陆昭歌却正忙得热火朝天。准备好了吗？哥哥，我准备好了，可以开始了。好，那就开始吧。小离子在阵法方面的天赋果然极佳，这两天只是纯粹的给他打打下手，竟然就真的完成了。莫门现在的气氛不像门派，而更像家人。而未来，莫门肯定会有大量的外门弟子涌入，到时候，也许大家的关系。会变得微妙起来，而为了防止这种情况发生，我必须把工具人都隔绝在莫门之外。这样做还有一个好处，不知我什么时候才能成为莫门内门弟子啊！好期待啊！这个禁制阵法可以让我们莫门苟得更安全。不管怎样，都要好好完成。啊，今天差不多了，咱们回去休息吧。不碍事，哥哥。我想快点完成这个阵法。这么大的阵法，可不是两三天就能完成的。过分硬撑，可是会损耗你的神识。你想想，如果你神识损耗了，这时候刚好又有外敌入侵，而你却没有察觉到。啊！休，现在就开始休息。去那边树下歇息会儿。今天奖励你一碗本座亲手做的冰糖雪梨。切，一碗冰糖雪梨就想打发我？哥哥可真是越来越小气了，那你就说要不要吧。傻子才不要呢。不过这可不够，哥哥，我还要点东西。哥哥给我捏肩揉腿，我今天就一点也不辛苦啦。还是给你捏捏头吧。哥哥，嗯，我建议成型了。是吗？这是好事啊。晚上再给你加个菜。好啊。无论发生什么样的事，东离还是东离，我还是我，她永远都是那个期待着我给她加个菜的妹妹。最后一道菜，哇，生鱼快来喽！掌门师伯做的菜还是这么棒，我今天要干三大碗。小秋，可是你已经吃了四碗了。我。我已经吃了这么多了吗？<笑>虽然不想打破莫文这美好的氛围，但是有关青州主线剧情的事情，我也许得找个机会和黑婷聊一聊。师兄，那这就交给你了哟。莫东方、啊，今天你洗碗。黑婷，你跟我来。齐天大圣就是要从洗碗这种细节做起的。本座等会会取出一样东西，你用神识细心感受一下。嗯。怎么回事？这东西的反应不正常。是否对黑亭使用魂玉碎片？啊？可将其作为魂玉的容器使用，且具备一定的净化能力。这魂玉是冥王之间的关键道具，如果没有魂玉，那就没有青州主线。可黑亭为什么会拥有进化魂玉的呢？也许青州主线的进展，真的与黑亭有关。
看系统提示，这东西不会对黑艇产生妨害，也许还能带来点好处，试试看。闭眼，静心。嗯。要是狗系统敢骗我，害了我唯一的弟子，那我也不介意把他给搞崩。啊，这块碎片不是出自僵尸吗？公子为什么要对大师兄使用？